আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা বিবিএ অনার্স থার্ড ইয়ার রেড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর চ্যাপ্টার 5 কস্ট ভলিউম প্রফিট রিলেশনশিপ এর রেশিও নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম তো এই রেশিওর গত ক্লাসে আমরা একটা পুরো ক্লাসে যে সিঙ্গেল একটা রেশিও দেওয়া থাকলে কি কি টাইপের মেত আসতে পারে বা কত ধরনের ভেরিয়েশন আসতে পারে মেতে সেই বিষয়টা আলোচনা করেছিলাম তো আজকে আমরা দেখব যে দুইটা রেশিও দেওয়া থাকলে কিভাবে ম্যাথগুলো আসতে পারে তোমাদের পরীক্ষার হরে পরীক্ষায় সেটা আজকে আমরা আলোচনা করব তো আশা করি এই ক্লাসটাও তোমাদের অনেক উপকারে আসবে তো এখন আমরা চলে যাব যে দুইটা রেশিও থাকলে কিভাবে এই ম্যাথগুলো সমাধান করতে হয় তো এখন আমরা দেখব দুইটা রেশিও দেওয়া থাকলে এই যে তোমরা স্ক্রিনে যে প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছ সেখানে লেখা আছে দেখো আমাদের বলছে দ্য ফলোইং ডাটা স্টার্ট ফ্রম দ্য বুকস অফ দ্য কোম্পানি একটা কোম্পানি থেকে এই তথ্যগুলো নেওয়া হয়েছে এখানে আমাদের অ্যানুয়াল সেলস দেওয়া আছে দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা অর্থাৎ বার্ষিক বিক্রয় হচ্ছে দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা মার্জিন অফ সেফটি রেশিও অর্থাৎ এম এস রেশিও দেওয়া আছে থার্টি ফাইভ পারসেন্ট আর প্রফিট ভলিউম রেশিও পিবি রেশিও দেওয়া আছে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট তো গত ক্লাসে আমরা যে ম্যাথগুলো আলোচনা করেছিলাম ওইখানে আমরা দেখছিলাম যে হয়তো আমাদেরকে সিএম রেশিও দেওয়া ছিল বা আমাদের ভেরিয়েবল কস্ট রেশিও দেওয়া ছিল একটা রেশিও দেওয়া ছিল কিন্তু আজকের ম্যাথটায় আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা রেশিও আর একটা এলিমেন্টস দেওয়া আছে যে অ্যানুয়াল সেলস এত দেওয়া আছে এই টাইপের ম্যাথগুলো আসলে তোমরা কিভাবে করবা তো গত ক্লাসও কিন্তু আমরা একটা জিনিস তোমাদেরকে দেখাইছিলাম আমি সেটা একটু আবার রিভিউ দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এম এস রেশিও আর বিপি রেশিও একটা আরেকটার অপোজিশন অর্থাৎ একশো পার্সেন্টের মধ্যে যতটুকু এম এস রেশিও হবে তার অপোজিটটা হবে বিপি রেশিও আবার একশো পার্সেন্টের মধ্যে যতটুকু সিএম বা পিবি রেশিও হবে তার অপোজিটটা হবে ভেরিয়েবল কস্ট রেশিও বা বিসি রেশিও তার মানে এখানে এম এস রেশিও যদি কোয়েশ্চেনে দেওয়া থাকে তুমি অটোমেটিকলি বিপি রেশিও বের করে ফেলতে পারবা আবার যদি তোমাকে বিপি দেওয়া থাকে এম এস রেশিও বের করতে পারবা আবার সিএম রেশিও দেওয়া থাকলে বিসি রেশিও বের করতে পারবা বিসি রেশিও দেওয়া থাকলে সিএম রেশিও বের করতে পারবা এই কনসেপ্টের উপরেই আজকে মূলত আমাদের এই ক্লাসটা আলোচনা হবে তো এখন আমরা প্রথমেই দেখি আমাদের রিকোয়ারমেন্টগুলো রিকোয়ারমেন্টে কী কী আছে ইউ আর রিকোয়ার্ড দ্য সার্টেন দ্য ব্রেক ইভেন সেলস ইন টাকা আমাদের বলছে ব্রেক ইভেন সেলস ইন টাকা বের করো আচ্ছা ব্রেক ইভেন সেলস ইন টাকার সূত্র কি ব্রেক ইভেন সেলস ইন টাকার সূত্র হচ্ছে ফিক্স কস্ট ডিভাইডেড বাই ফিবি রেশিও ফিক্স কস্ট ডিভাইডেড বাই ফিবি রেশিও বা সিএম রেশিও এখন এই অঙ্কে তো ফিক্স কস্ট দেওয়া নাই অঙ্কে ফিক্স কস্ট আছে ফিক্স কস্ট কিন্তু অঙ্কে দেওয়া নাই তাহলে তুমি কিভাবে এখানে এই যে ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা বের করবা তো এখানে আমাদের একটা কাজ হচ্ছে আমাদের যেহেতু মার্জিন অফ সেফটি রেশিও দেওয়া আছে তাহলে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট তাহলে আমরা অটোমেটিকলি এখান থেকে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট রেশিওটা বের করতে পারবো বা বিপি রেশিওটা বের করতে পারবো তো তোমরা অনেকে এখন বলতেছ স্যার এটা তো সহজ বিপি রেশিও পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট হবে কিভাবে মার্জিন অফ সেফটির অপোজিশন যেহেতু বিপি তাহলে মার্জিন অফ সেফটি যেহেতু পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট তাহলে বিপি রেশিও হবে পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট তো আমরা প্রথমে রিকোয়ারমেন্ট এর জন্য বিপি রেশিওটা বের করে নিই হানড্রেড পার্সেন্ট মাইনাস এম এস রেশিও তাহলে হানড্রেড পার্সেন্ট থেকে যদি এম এস রেশিওটা বাদ দিই তাহলে পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট থাকে এবার আমরা কিভাবে বিপিটা বের করব তোমরা আমরা জানি যে যেইটা রেশিও দেওয়া থাকবে সেটা যদি আমরা সেলসের উপর প্রয়োগ করে দিই কার উপর সেলসের উপর প্রয়োগ করলে ওই রেশিওটা ওই আইটেমটা পেয়ে যাব তাহলে সেলস হচ্ছে দুই লাখ দশ হাজার টাকা আর বিপি রেশিও হচ্ছে পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট তাহলে দুই লাখ দশ হাজার টাকার পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট করলে কিন্তু আমরা বিপিটা পেয়ে যাব তাহলে এখন আমরা বিপিটা বের করব এইভাবে যে বিপি যে ব্র্যাক ইভেন্ট সেলস টাকাটা আমরা বের করবো সেলস ইন্টু বিপি রেশিও এখানে কিন্তু তোমরা ফিস কস্ট ডিভাইডেড বাই সিএম রেশিও বা পিবি রেশিও দিয়ে করতে পারবে না কারণ তোমার কাছে এলিমেন্টসগুলো দেওয়া নেই যদি থাকতো তুমি একইভাবে করলে একই রেজাল্ট হতো কোনো সমস্যা নেই তাহলে এখন যদি আমরা বিপি রেশিওটা পেয়ে গেছি তাহলে সেলসের সাথে বিপি রেশিও গুণ করব আমাদের সেলস হচ্ছে দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা আর বিপি রেশিও হচ্ছে পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট বিপি রেশিও পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট এটা যদি গুণ করে আমরা পাই এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে ব্রেক ইভেন সেলস পেয়ে গেলাম রিকোয়ারমেন্ট ওয়ান সলভ হয়ে গেল এবার আমরা চলে যাব রিকোয়ারমেন্ট টুতে বা বিতে এখানে মার্জিন অফ সেফটি ইন টাকা দেওয়া আছে মার্জিন অফ সেফটি টাকা তো যেহেতু আমরা এখানে সেলস দেওয়া আছে দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা আর মার্জিন অফ সেফটি রেশিওটা আমরা পেয়ে গেছি পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট তাহলে দুই লক্ষ দশ হাজার টাকার উপর পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট যদি আমরা প্রয়োগ করি তাহলে আমরা মার্জিন অফ সেফটি টাকাটা পেয়ে যাই তাহলে এখন আমরা এখানে মার্জিন অফ সেফটি টাকাট
অভিভাবক করা যাবে যেভাবে ইচ্ছা তোমার কাছে যদি ইনফরমেশন থাকে তোমাকে যেভাবে ইচ্ছা তোমার যে সূত্রটা তোমার মনে আসে ওই সূত্রটা দিয়ে তুমি ম্যাথ করতে পারবা অঙ্কের রেজাল্টটা কি হবে কোনো সমস্যা হবে না আশা করি এটা তোমরা বুঝতে পারছো এবার আমরা চলে যাব রিকোয়ারমেন্ট সিতে সিতে বলছে অ্যানুয়াল প্রফিট আমাদের প্রফিট বের করতে বলছে তো প্রফিট বের করার জন্য আমরা তো এখানে এফ সি লাগে তাই না কারণ আমরা জানি সি এম মাইনাস প্রফিট সি এম মাইনাস এফ সি সমান সমান প্রফিট ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাদের সেলস আছে ফি বি রেশিও দেওয়া আছে তাহলে সেলসের সাথে ফি বি রেশিও গুণ করলে আমরা সি এম পাবো কিন্তু এখানেও আমাদের এফ সিটা দেওয়া নাই বা ফিক্স কস্ট দেওয়া নাই তাহলে এইভাবে আমরা এখানে প্রফিট বের করতে পারবো না প্রফিট বের করার জন্য আমরা একটা সূত্র ইউজ করব সেটা হচ্ছে প্রফিট ইকুয়াল টু এম এস ইন্টু ফি বি রেশিও প্রফিট ইকুয়াল টু এম এস ইন্টু পি বি রেশিও তো এখানে মার্জিন অফ সেফটির সাথে যদি পি বি রেশিও গুণ করি তাহলে আমরা প্রফিটটা পেয়ে যাব আমরা রুলস অফ ক্লাসে তোমাদের প্রফিটের অনেকগুলো সূত্র শিখেছিলাম সেখানে একটা সূত্র ছিল প্রফিট ইকুয়াল টু এম এস ইন্টু পি বি রেশিও তাহলে এম এস তো আমরা পেয়ে গেছি তিয়াত্তর হাজার পাঁচশো টাকা আর আমাদের পি বি রেশিও দেওয়া আছে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে আমরা তিয়াত্তর হাজার পাঁচশো টাকার উপর পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট যদি গুণ করে দিই তাহলে আমরা প্রফিটটা পেয়ে যাই তেত্রিশ হাজার পঁচাত্তর টাকা তাহলে প্রফিট নির্ণয় হয়ে গেল এবার আমরা চলে যাব ডি নাম্বারে ডি নাম্বারে বলছে সেলস রিকোয়ার্ড টু আর্ন এ প্রফিট টাকা ফর্টি থাউজেন্ড চল্লিশ হাজার টাকা লাভ করার জন্য কত টাকা সেল করতে হবে তো তোমাদের তো আগেই বলেছিলাম আমাদের যদি লাভ নির্ধারিত করে দিয়ে সেলস বের করতে বলে তাহলে এটা টার্গেট সেলসের সূত্র তাহলে এখন আমরা টার্গেট সেলসের সূত্র লিখব টার্গেট সেলসের সূত্র বের করার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের আগে ফিক্স কস্টটা বের করতে হবে কারণ ফিক্স কস্ট ছাড়া তো আমরা টার্গেট সেলসের সূত্রটা বের করতে পারবো না টার্গেট সেলসের সূত্রটা কি টার্গেট সেলসের সূত্র হচ্ছে ফিক্স কস্ট প্লাস টার্গেট প্রফিট ডিভাইড বাই পি বি রেশিও এখন ফিক্স কস্ট ছাড়া টার্গেট সেলস তো বের করা যাবে না সো আমাদের ফিক্স কস্ট আগে বের করে নেই আমরা ক্যালকুলেশনে সি এম মাইনাস প্রফিট হচ্ছে কি ফিক্স কস্ট যেহেতু আমাদের এখানে প্রফিটটা দেওয়া আছে তাহলে আমরা এবার সি এমটা বের করে নেই আমাদের সেলস হচ্ছে দুই লাখ দশ দুই লাখ দশের পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট যেটা পি বি রেশিও দেওয়া আছে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছে সি এম এবার সি এম থেকে যদি আমরা প্রফিট বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমরা এখানে ফিক্স কস্ট পেয়ে যাই একষট্টি হাজার চারশো পঁচিশ টাকা তো এখন আমরা ফিক্স কস্ট পেয়ে গেলাম এবার আমরা বের করব কি টার্গেট সেলস তো টার্গেট সেলসের সূত্রটা কী হবে টার্গেট সেলসের সূত্র হবে এফ সি প্লাস টার্গেট প্রফিট ডিভাইড বাই পি বি রেশিও তাহলে এফ সি আমরা পেয়ে গেছি একষট্টি হাজার চারশো পঁচিশ আর টার্গেট প্রফিট হচ্ছে আমাদের চল্লিশ হাজার টাকা এটাও আছে আর পি বি রেশি তো কোয়েশনে আছে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট সো এবার আমরা মানগুলো বসাই দিই মানগুলো বসালে আমরা টার্গেট সেলস পেয়ে যাই দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার দুইশো উনানব্বই টাকা অর্থাৎ দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার দুইশো উনানব্বই টাকা যদি আমরা তিনশো উনানব্বই টাকা যদি আমরা বিক্রিয় করি তাহলে আমাদের চল্লিশ হাজার টাকা লাভ হবে এবার ই নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে বলছে প্রফিট অর লস সেল টাকা এক লাখ বিশ হাজার আমরা যদি এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা বিক্রি করি তাহলে আমাদের প্রফিট হবে না লস হবে তো সেম নিয়মে আমরা এখানে প্রফিটটা বের করব প্রফিট বের করার জন্য আমাদের সূত্র কি সি এম মাইনাস ফিক্স কস্ট এফ সি তাই না তাহলে এখানে সি এম মাইনাস ফিক্স কস্ট বাদ দিলে আমরা টার্গেট প্রফিটটা পেয়ে যাব তাহলে এখন এখানে দেখো আমাদের সি এম হচ্ছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকার পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট যেহেতু যেই সেলের বিক্রয় বের করবা ওই সেল দিয়ে এখানে সি এমটা বের করতে হবে তাহলে সি এম হচ্ছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকার পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট আর ফিক্স কস্ট দেওয়া আছে আমাদের একষট্টি হাজার চারশো পঁচিশ এটা যদি আমরা বিয়োগ করি এখন তাহলে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকার পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট আছে চুয়ান্ন হাজার টাকা আর আমাদের ফিক্স কস্ট আছে একষট্টি হাজার চারশো পঁচিশ টাকা তো এখানে আমরা দেখতেছি একটা মাইনাস ফিগার চলে আসছে সাত হাজার চারশো পঁচিশ টাকা যেহেতু আমাদের প্রফিটটা মাইনাস আসছে তাহলে এটা আমরা বলতে পারি টার্গেট লস হচ্ছে আমাদের কত সাত হাজার চারশো পঁচিশ টাকা টার্গেট লস সাত হাজার চারশো পঁচিশ টাকা আশা করি এই ম্যাথটা তোমরা বুঝতে পারছো এবার সিমিলার ক্যাটাগরিতে আরেকটা ম্যাথ আমরা দেখব তো চলো আমরা সেই ম্যাথে চলে যাই এখন আমরা যে ম্যাথটা সমাধান করব সেই ম্যাথটা একটু ভিন্ন টাইপের আসছে কীভাবে একটু খেয়াল করো অপারেশন অফ এক মিল লিভ কোম্পানি অফ দ্য লাস্ট ইয়ার ডিসক্লোজ দ্য এম এস রেশিও টোয়েন্টি পার্সেন্ট এই কোম্পানির এম এস রেশিও হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট অ্যান্ড এ সি এম রেশিও হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট সি এম রেশিও হচ্ছে ষাট পার্সেন্ট অ্যান্ড ফিক্স কস্ট তিরিশ হাজার টাকা দেখো একটু আগে যে ম্যাটটা আমরা সমাধান করেছি সেখানে এম এস রেশিও ছিল সি এম রেশিও বা পি বি রেশিও ছিল আবার সেলস ছিল কিন্তু এই অঙ্কে এম এস রেশিও আছে সি এম রেশিও আছে সাথে ফিক্স কস্ট আছে কিন্তু সেলস নাই এখন এই
সিএম রেশিও বা পিবি রেশিও তাহলে এখানে ফিক্স কস্ট আছে সিএম রেশিও আছে ফিক্স কস্ট আছে সিএম রেশিও আছে তার মানে আমরা যদি ফিক্স কস্টকে সিএম রেশিও দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব আমরা এখানে ব্রেক ইভেন সেলস পেয়ে যাব তাহলে এখন আমরা এটাকে ব্রেক ইভেন টাকা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট টাকা ইকুয়াল টু এফসি ডিভাইড বাই সিএম রেশিও বা পিবি রেশিও তো এফসি দেওয়া আছে আমাদের তিরিশ হাজার টাকা আর সিএম রেশিও দেওয়া আছে ষাট পারসেন্ট পিবি রেশিও ষাট পারসেন্ট সো এটাকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে আমরা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট পেয়ে গেলাম পঞ্চাশ হাজার টাকা এবার আমাদের বের করতে হবে কি সেলস এখন আমরা সেলস কিভাবে বের করব যেহেতু আমাদের এখানে ভেরিয়েবল কস্ট দেওয়া নাই সেলস কিভাবে বের করবো ফিক্স কস্ট থেকে আমরা প্রফিটও জানি না তাহলে সেলসের দিকে আমরা কিভাবে যাব তো তোমাদের একটা জিনিস মনে রাখবা যে কোনো আইটেমকে অর্থাৎ যে কোনো একটা উপাদানকে তার রেশিও দিয়ে যদি ভাগ করো তাহলে সেলস পাওয়া যায় এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের তো ব্রেক ইভেন পয়েন্টের টাকা দেওয়া আছে আবার ব্রেক ইভেন পয়েন্টের রেশিও আমরা কিন্তু বের করতে পারি কিভাবে এম এস যদি টোয়েন্টি হয় তাহলে ব্রেক ইভেন কত এইটি পারসেন্ট তাহলে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট টাকা আছে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট রেশিও আছে অর্থাৎ ব্রেক ইভেন পয়েন্টের উপাদানও আছে ব্রেক ইভেন পয়েন্টের অনুপাতও আছে সো আমরা উপাদানকে অনুপাত দিয়ে ভাগ করব সো এখন আমরা প্রথমে বের করে নেব ব্রেক ইভেন পয়েন্ট রেশিও তাহলে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট রেশিও কত পারসেন্ট এইটি পারসেন্ট এটা তোমরা দেখলে বুঝতে পারতেছো কীভাবে করছি ঠিক আছে এবার এই এইটি পারসেন্ট টাকা হচ্ছে আমাদের এই ব্রেক ইভেন পয়েন্ট পঞ্চাশ হাজার টাকা এবার আমরা এখানে সেলস বের করবো বিপি ডিভাইড বাই বিপি রেশিও তাহলে এখানে আমাদের পঞ্চাশ হাজারকে যদি পয়েন্ট এইট জিরো দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমাদের টাকা চলে আসে বাষট্টি হাজার পাঁচশো অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমাদের মূলত প্রকৃত বিক্রয় তোমরা মনে রাখবা সিএমকে সিএম রেশিও দিয়ে যদি ভাগ দাও তাহলে সেলস পাবা এম এস কে এম এস রেশিও দিয়ে ভাগ দিলে সেলস পাবা বিপি কে বিপি রেশিও দিয়ে ভাগ দিলে সেলস পেয়ে যাবা অর্থাৎ যে কোনো একটা উপাদানকে তার অনুপাত দিয়ে যদি ভাগ দাও তাহলে সেলস চলে আসবে আশা করি ক্লিয়ার এবার রিকোয়ারমেন্ট থ্রিতে আমরা দেখবো কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন তো যেহেতু আমরা এখানে সেলস পেয়ে গেছি বাষট্টি হাজার পাঁচশো টাকা আর সিএম রেশিও কত ষাট পার্সেন্ট তো বাষট্টি হাজার টাকার ষাট পার্সেন্টে হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন সহজ হিসাব তাহলে আমরা এখানে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন সেলস ইন্টু পিবি রেশিও সেলস বাষট্টি হাজার পাঁচশো পিবি রেশিও বা সিএম রেশিও হচ্ছে ষাট পার্সেন্ট তো গুণ করে দিলে সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন তারপর বলছে দ্য অ্যামাউন্ট অফ প্রফিট প্রফিট বের করার জন্য তো প্রফিট বের করার জন্য আমাদের যেহেতু ফিক্স কস্ট আছে আমরা কন্ট্রিবিউশন বের করেছি তাহলে কন্ট্রিবিউশন থেকে ফিক্স কস্ট বাদ দিলে আমরা প্রফিট পেয়ে যাই তাহলে সিএম হচ্ছে সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো আর এফসি হচ্ছে তিরিশ হাজার সো প্রফিট হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে এই টাইপের ম্যাথ যদি আসে তাহলে তোমরা এই ক্যাটাগরিতেই সমাধান করতে পারবো ইনশাল্লাহ এখন আমরা এই সেম ক্যাটাগরির আরেকটা ম্যাথ দেখবো চলো আমরা সেই ম্যাথতে চলে যাই এই ম্যাথটাও কিন্তু আমাদের প্রথম ম্যাথের মতো যেখানে কি বলছে আমাদের আমাদের এখানে অ্যানুয়াল সেলস দেওয়া আছে এম এস রেশিও দেওয়া আছে এই যে তেত্রিশ দশমিক তিন এক পারসেন্ট তারপর পিবি রেশিও দেওয়া আছে কত চল্লিশ পারসেন্ট এই তেত্রিশ সমস্ত তিন ভাগের এক অর্থাৎ এটা হচ্ছে মূলত তেত্রিশ দশমিক তিন তিন পারসেন্ট এটা কিভাবে ইউজ করবো আমরা তেত্রিশ দশমিক তিন তিন পারসেন্ট অনেকে বলতে পারে স্যার এটা কিভাবে ভাঙাবো আমরা এটা হচ্ছে এই যে তেত্রিশের সাথে আমরা হর গুণ করে লব যোগ করব আমি একটু তোমাদের দেখাই দিই এই প্রক্রিয়াটা তাহলে তোমরা যে কোনো সমস্ত ভাঙাতে পারবা কিভাবে ভাঙাবা দেখো এখানে আমরা তেত্রিশ সমস্ত তিন ভাগের এক এটাকে আমরা কি করব প্রথমে এই যে তেত্রিশের সাথে এই যে হর নিচেরটাকে কি বলে বগ্নাংশের হর আর উপরেরটাকে বলে লব আমরা এই হরের সাথে গুণ করব তার মানে তেত্রিশ দশমিক সরি তেত্রিশ গুণ তিন যোগ এক লবটা আমরা উপরে যোগ করব তারপর নিচে আমরা হর দিয়ে ভাগ করব তাহলে এখন কি দাঁড়ালো তেত্রিশ গুণ তিন অর্থাৎ নিরানব্বই যোগ এক সমান একশো একশোকে আমরা ভাগ দিব তিন দিয়ে তাহলে একশোকে তিন দিয়ে ভাগ একশো দিয়ে যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে সরি একশোকে তিন দিয়ে ভাগ দিলে আমরা পেয়ে যাই তেত্রিশ দশমিক তিন 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 এরকম অসংখ্য তিন আসছে তাহলে আমরা আমাদের ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে এখানে দুই ঘর বা চার ঘর দশমিক রেখে আর গুলো আমরা বাদ দিয়ে দিব তাহলে এইভাবেই তোমরা যে কোনো সমস্ত আসলে তোমরা এইভাবেই ভাঙাই ফেলতে পারবো আশা করি বুঝতে পারছো তাহলে এখন আমরা এই যে তেত্রিশ সমস্ত তিন ভাগের এক এটা আমরা বের করব কেমনে তেত্রিশ দশমিক তেত্রিশ পার্সেন্ট দিয়ে আমরা অঙ্কটা করব এবার আমরা চলে যাই তাহলে প্রথম রিকোয়ারমেন্টে যেহেতু আমাদের কোয়েশ্চেনটা আগের মতোই রিকোয়ারমেন্ট ওয়ান আমরা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বের করব এখানে আমাদের সেলস দেওয়া আছে এফসি দেওয়া নাই সো যেহেতু এম এস রেশিও দেওয়া আছে আমরা এখান থেকে বের করতে পারবো কি বিপি রেশিও সেম নিয়ম আমরা বিপি রেশিওটা বের করে নিলাম বিপি রেশিও
আমরা অনেকে বলতে পারি স্যার আমাদের যে ক্যালকুলেটর রেজাল্ট আসবে ওটা বসালে হবে হ্যাঁ ওটা বসালে হবে তবে ওই ফিগারগুলো একটু মানে রাউন্ড হবে না আর কি ঠিক আছে হয়তো বা এক লাখ বিশ হাজার সামথিং কিছু চলে আসবে তাহলে ওগুলো বসায় দিলেও হবে সমস্যা নেই তাহলে রিকোয়ারমেন্ট ওয়ান সলভ রিকোয়ারমেন্ট টু মার্জিন অফ সেফটি আগের মতোই সেম আমরা এখানে অ্যাকচুয়াল সেলস থেকে বিভি সেলস বাদ দিলে মার্জিন অফ সেফটি পাই অথবা এক লাখ আশি হাজারের সাথে যদি আমরা তেত্রিশ দশমিক তেত্রিশ পার্সেন্ট করি তাও আমরা কি মার্জিন অফ সেফটি পেয়ে যাব তাহলে আমরা মার্জিন অফ সেফটি সূত্র অ্যাকচুয়াল সেলস মাইনাস বিভি সেলস দিয়ে আমরা ষাট হাজার টাকা করে নিলাম এখন কথা হচ্ছে আমরা আগের অঙ্কে কিন্তু আমরা সূত্র ইউজ করেছিলাম যে অ্যাকচুয়াল সেলস ইন্টু মার্জিন অফ সেফটি রেশিও ওইটাও হবে এটাও হবে ঠিক আছে আমরা ভিন্নতার কারণে তোমাদের শিখানোর জন্য দুইটা দুইভাবে করেছি ঠিক আছে তোমরা চাইলে একইভাবে করতে পারো কোনো সমস্যা নেই এরপর আসলে এনুয়াল প্রফিট এটাও তোমরা বের করতে পারো প্রফিটের আরেক নাম কিন্তু ইবিআইটি তো এনুয়াল প্রফিট বের করার সূত্র কি মার্জিন অফ সেফটি ইন্টু ফিবি রেশিও সো মার্জিন অফ সেফটি হচ্ছে ষাট হাজার আর ফিবি রেশিও ফর্টি পার্সেন্ট টোটাল চব্বিশ হাজার টাকা হচ্ছে এনুয়াল প্রফিট চার নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট আমাদের বলছে দ্য সেলস ফিগার টু আর্ন এ প্রফিট তিরিশ হাজার টাকা তিরিশ হাজার টাকা লাভ করার জন্য আমাদের সেলস কত হবে কত তার এতে টার্গেট সেলসের সূত্র এখন টার্গেট সেলস বের করতে গেলে আমাদের কী লাগবে এফ সি লাগবে তোমরা জানো তাহলে এফ সি বের করে নেই প্রথমে সি এম মাইনাস প্রফিট আমাদের এখানে সি এম কত সি এম হচ্ছে এক লাখ আশি হাজারের চল্লিশ পার্সেন্ট এক লাখ আশি হাজারের চল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছে সি এম আর আমাদের প্রফিটটা বের করছি মাত্র চব্বিশ হাজার টাকা তাহলে আমাদের টোটাল আসছে আটচল্লিশ হাজার টাকা ফিক্সড কস্ট হচ্ছে আটচল্লিশ হাজার টাকা এবার আমরা টার্গেট সেলস বের করব তো এখন আমরা এখানে টার্গেট সেলসের জায়গায় ফিক্সড কস্টটা বসাই দিব ফিক্স কস্ট হচ্ছে আমাদের আটচল্লিশ হাজার টাকা টার্গেট প্রফিট হচ্ছে আমাদের তিরিশ হাজার টাকা আর ফিবি রেশিও তো আমাদের দেওয়া আছে ফর্টি পার্সেন্ট এই মানগুলো যদি আমরা বসাই দিই তাহলে আমাদের টার্গেট সেলসটা চলে আসে এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা অর্থাৎ এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা যদি আমরা সেল করি তাহলে তিরিশ হাজার টাকা লাভ হবে আশা করি এটা ক্লিয়ার এরপর আমাদের আর দুইটা রিকোয়ারমেন্ট আছে আমরা সেই দুইটা রিকোয়ারমেন্ট সলভ করব সেখানে বলা আছে ব্রেক ইভেন্ট সেলস ইফ ফিবি রেশিও ইনক্রিজ টু ফর্টি যদি পিবি রেশিও পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট হয় তাহলে ব্রেক ইভেন্ট সেলস কত হবে তাহলে এখন পিবি রেশিও যদি পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট হয় ব্রেক ইভেন্ট সেলস কত হবে এখন এখানে ইনক্রিজ টু বলছে যদি বাই বলতো তাহলে এই পিবি রেশিওর সাথে এই পার্সেন্টটা যোগ করে আমাদের নতুন পিবি রেশিও নির্ণয় করতে হতো যেহেতু এখানে টু বলছে তাহলে যা বলছে তাই পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট দিয়ে পিবি ব্রেক ইভেন্ট সেলসটা বের করবো তা একটু আগে যেহেতু আমরা কি বের করছি এফসি বের করছি তাহলে এফসিকে আমরা নতুন পিবি রেশিও দিয়ে যদি আমরা ভাগ করে দিই তাহলে আমাদের নতুন ব্রেক ইভেন্ট সেলসটা চলে আসবে রিকোয়ারমেন্ট সহে আমাদের বলছে মার্জিন অফ সেফটি ই পিবি রেশিও পঁচিশ পার্সেন্ট পিবি রেশিও যদি পঁচিশ পার্সেন্ট হয় তাহলে মার্জিন অফ সেফটি কত তাহলে আমরা প্রথমে কী করবো পঁচিশ পার্সেন্টের জন্য আমরা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বের করি পঁচিশ পার্সেন্টের ব্রেক ইভেন পয়েন্ট কত এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার টাকা তাহলে পঁচিশ পার্সেন্টের পিবি রেশিও হচ্ছে এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার সরি পঁচিশ পার্সেন্ট পিবি রেশিওতে বিপি হচ্ছে এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার টাকা এখন এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার টাকা পিবি বিপি আর আমাদের অ্যাকচুয়াল সেলস হচ্ছে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা তাহলে এই এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার এক লাখ আশি থেকে যদি এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার টাকা বাদ দিই তাহলে আমাদের মাইনাস থাকে বারো হাজার টাকা তাহলে আমাদের নতুন মার্জিন অফ সেফটি অর্থাৎ পঁচিশ পার্সেন্ট পিবি রেশিওতে মার্জিন অফ সেফটি হচ্ছে মাইনাস বারো হাজার টাকা এই তাহলে এটা আমরা মাইনাস এভাবেই রেখে দিয়ে চলে আসবো সমস্যা নেই তো আশা করি তোমরা এই ক্লাসটাও বুঝতে পারছো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং ক্লাসটি দেখার জন্য